Bonjour vous autres, c'est Monsieur Hilario ici encore avec une autre vidéo de Bio30F. Aujourd'hui, on continue avec notre unité de la système respiratoire et on va commencer à regarder l'anatomie de ce système respiratoire en étiquant un diagramme. Donc, ici on commence avec le larynx qui est notre boîte vocale qui est responsable pour notre capacité de parler. C'est un des de organes qui va nous aider à parler et c'est notre boîte vocale. Vous pouvez trouver votre larynx juste ici. Ensuite, vous avez l'épiglotte. Et qu'est-ce que l'épiglotte va faire? Ben, ça va empêcher la nourriture d'entrer dans la trachée. On veut que la nourriture va dans quelle partie encore? Je vous donne trois secondes. Un, deux, trois. Oui, exactement. Notre nourriture doit aller dans notre esophage. Donc, si on regarde ici, on a notre épiglotte qui est juste cette section ici. Et c'est qu ce qui va bloquer et empêcher la nourriture de rentrer dans notre trachée parce qu'on veut que la nourriture va dans l'esophage. Ensuite, on a notre luette qui fonctionne un peu comme l'épiglotte, sauf que notre luette va faire en sorte que ça va empêcher la nourriture de retourner dans les fosses nasales. On va voir notre luette juste ici, petite section, et ça va bloquer cet espace ici pour faire en sorte que la nourriture ne rentre pas dans notre fosse nasale ou dans notre cavité nasale. On a aussi notre pharynx qui est un carrefour de l'esophage et du traché. Donc, un carrefour, je vais vous montrer ici, un carrefour, pensez à sur l'autoroute, et vous avez une rue qui va diviser en deux différentes rues. rues. Donc, un carrefour, c'est cette séparation en deux directions. Donc, ici, le pharynx va et cette section ici qui va séparer le traché et notre esophage qui devrait être juste là. Mon dessin devient un peu plus compliqué, donc je vais essayer cela. On a ensuite notre fosse nasale qui est ici, qui est la cavité nasale, et notre mot pour nos fosses nasales. Et on a des poils dans notre fosse nasale qui va aider à purifier tout ce qui rentre dans notre cavité nasale. On a des capillaires qui vont réchauffer pour faire en sorte que l'oxygène et l'air qu'on respire est un peu plus chaud lorsque ça rentre dans nos poumons. Et finalement, on a aussi des glandes muqueuses qui vont lubrifier l'air parce qu'on veut que l'air qu'on inspire, qu'on respire, c'est purifié par nos poils, réchauffé par nos capillaires et humidifié par nos glandes muqueuses. Finalement, on rentre un peu plus proche dans nos poumons. On a des branches et nos branches vont être juste ici. Juste après la trachée, on a nos branches. Et les branches sont une division du traché. Ensuite, nos branches vont diviser encore, utiliser nos couleurs, je vais diviser encore pour faire des bronchioles, qui est une division des branches. Et finalement, on a des alvéoles, je vais changer les couleurs encore. Donc, on a des alvéoles qui est des petits sacs au bout de nos bronchioles. C'est le lieu d'échange des gaz à cause que les capillaires sont, vont entourer ces bronchioles, ou ces, ces alvéoles, désolé. Donc, on a des alvéoles qui sont au bout, on a ensuite nos bronchioles qui sont juste avant nos alvéoles, et finalement, on a des branches et la partie la, un peu plus grande, et tout cela est attaché à notre trachée. Donc ici, on a aussi notre cage thoracique. Notre cage thoracique, 
c'est essentiellement qu'est-ce qui va protéger nos viscères ou nos organes qui se trouvent dans notre cage thoracique. Ce sont nos cœurs, nos poumons, et ainsi de suite. Bon. Qu'est-ce qui va former le cage thoracique? Ben, on a trois parties ici qui vont former cette cage thoracique. Premièrement, on a nos muscles intercostaux. Autrement dit, ce sont nos muscles qui se trouvent entre nos côtes. Donc, si vous allez à, mettons, Tony Montana's, ou pas Tony Montana's, de, pas le film, mais juste Montana's, le restaurant, on peut acheter des muscles intercostaux. Cependant, on ne les appelle pas les muscles intercostaux. On va juste les appeler les ribs en anglais. Essentiellement, ce sont des muscles qui se trouvent entre les côtes. Et c'est pourquoi on les appelle des muscles inter, entre costaux, les côtes. Qu'est-ce que les muscles intercostaux et le diaphragme vont faire? Le diaphragme qui se juste ici, notre muscle de respiration, le diaphragme, ben, ça va faire des contractions, ça va faire gonfler les poumons. Lorsque nos diaphragmes bougent vers cette direction, ça va tirer tous les poumons et ça va faire en sorte que les poumons prennent plus d'espace et donc ça va prendre plus d'air et d'oxygène. Cependant, après que notre diaphragme relâche et ça va retourner dans cette position ici, ben ça va faire en sorte que l'air et l'oxygène vont faire quitter notre corps. On a aussi la plèvre qui donne la forme de cavité pleurale et c'est essentiellement l'espace entre les poumons pour gonfler. Donc si vous regardez ici, on a notre plèvre juste ici et il se trouve, c'est cette section que je vais coller en vert, c'est cette section qui se trouve entre nos muscles intercostaux qui se trouvent en bleu, ce sont nos muscles, ce sont nos côtes et nos muscles intercostaux et entre nos poumons. Donc c'est rempli, notre plèvre important de mentionner, c'est rempli de liquide inter ciel qui est juste un liquide qui nous aide encore à protéger nos poumons. Donc, ce c'est toutes les parties de notre système respiratoire. Pour, ces, pour cette section, on est en train d'explorer seulement l'anatomie, donc on a vu un peu la physiologie en discutant les fonctions de ces parties, mais on va aller plus en détail lorsqu'on continue dans la prochaine section. Donc, j'espère que cela vous aide à mieux comprendre les parties anatomiques du système respiratoire. Je dirais que c'est une bonne idée de dessiner cette même un diagramme et dessiner vos propres diagrammes. Explorer d'autres diagrammes que vous pouvez trouver en ligne ou dans des livres ou sur d'autres sites web et essayer de dessiner cela pour pratiquer de nommer tous ces différents organes, toutes ces différentes parties qui se trouvent dans notre système respiratoire. Donc on se voit dans la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Vous êtes awesome. C'est M. Hilario ici avec une autre vidéo de Bio 30F.